Hello, 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 everyone. Welcome, 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 welcome to this wonderful lecture on friction. This is our second lecture. You will talk about the name of Abhimana Shankar Krishna. I will tell you what I want to say about it. Types of friction. I will tell you what I want to say about it. There is already a lecture. You will see it in the next lecture. You will see it in the next lecture. பார்த்துருந்தீங்க அப்படின்னா இந்த செஷன் இன்னும் ரொம்ப ஈஸியாக போகும் ஸோ இது என்ன சேனல் அப்படின்னு நீங்கள் வந்து கேட்டீங்க நிறைய பேர் கேட்பீங்க இது என்ன சார் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா திஸ் இஸ் வேதாந்து மாஸ்டர் தமிழ் ஃபார் கிரேட் எயிட் அண்ட் நைன் ஓகே ஸோ இந்த செ இந்த சேனலில் நீங்கள் பா பார்க்க போகிற விஷயங்கள் நிறையா இருக்கும் ஓகே ஸோ இந்த சேனலில் நீங்கள் வந்து எயித் அண்ட் நைன்த்துக்கு டெடிக்கேட்டடான வீடியோஸ் நிறையா உங்களுக்கு நாங்கள் போடுவோம் ஸோ கான்ஸ்டண்ட்டாக இந்த மாதிரி நிறையா கண்டென்ட் கொடுக்குறது உங்களோட உதவி ரொம்ப சப்போர்ட் ரொம்ப தேவை ஸோ அதுக்கு மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் ஓகே ஸோ உங்களுக்கு இந்த மாதிரி செஷன்ஸ் இருக்கு இன்னும் என்னென்ன மாதிரி விஷயங்கள் வேணும் அப்படிங்கிறத கமெண்ட் நான் சொல்லுங்க ஸோ விதவுட் எனி ஃபர்தர் அட்யூ லெட்ஸ் கெட் ஸ்டார்ட் வித் திஸ் செஷன் ஸோ திஸ் செஷன் இஸ் அ செகண்ட் லெக்சர் ஆன் ஃப்ரிக்ஷன் அப்போ ஃப்ரிக்ஷன் அப்படின்னு பார்க்கும்போது நீங்கள் என்ன தெரிஞ்சிருந்துருக்கணும் இந்த செஷன் அட்டன் பண்ணுறதுக்கு அப்படின்னு ஒரு குவிக்காக ஒரு ரீகேப் பார்ப்போம் ஸோ வென் வி டாக் அபவுட் ஃப்ரிக்ஷன் ஃபர்ஸ்ட் திங் வி நீட் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் இஸ் தட் ஃப்ரிக்ஷன் இஸ் அ ஃபோர்ஸ் okay so friction is a type of force okay and it also comes under the classification of contact okay it comes under the classification of contact force yeda na contact force nu solren yeda namma contact force appdin solrom appadina kandipa namurella rendu surface ku nadula contact irukanum so in the example vandu eduthukome inge or chinna vandi irukke இந்த வண்டி வந்து இங்க இருந்து கீழே வருது இட்ஸ் டாய் கரெக்டா ஒரு சின்ன டாய் மாதிரி ஓகே ஸோ இது வந்து இங்க இருந்து இங்க வருது அப்படின்னா இட்ஸ் கான்ஸ்டன்ட்லி இஸ் இன் கான்டாக்ட் வித் திஸ் சர்ஃபேஸ் இந்த சர்ஃபேஸோட கான்ஸ்டன்டா வந்து கான்டாக்ட்ல இருக்கு ஸோ கான்டாக்ட்ல இருக்கு அப்படிங்கறதுனால இந்த வீல்ஸ் ஆர் எக்ஸ்பீரியன்சிங் த ஃப்ரிக்ஷனல் போஸ் இந்த ஃப்ரிக்ஷனல் போஸ் எந்த டைரக்ஷன்ல இருக்கும் அப்படின்னா ஆப்போசிட் டு த டைரக்ஷன் ஆஃப் மோஷன் ஸோ இங்க மோஷன் அப்படிங்கிறது இந்த பக்கம் இருக்கு டுவர்ட்ஸ் ஈஸ்ட் ஓகே ஸோ ஃப்ரிக்ஷன் அப்படிங்கிறது டுவர்ட்ஸ் வெஸ்ட் இருக்கும் நீங்கள் லெஃப்ட் ரைட் ரைட் லெஃப்ட் அப்படின்னு சொல்லிக்கலாம் ஓகே ஸோ திஸ் இஸ் அ பேசிக் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஆஃப் வாட் ஃப்ரிக்ஷன் இஸ் நெக்ஸ்ட் இதுலேருந்து நம்ம வந்து எப்படி மூவ் ஆகும் அப்படின்னா டேரக்ஷன் ஆஃப் த ஃப்ரிக்ஷனல் ஃபோர்ஸ் ஸோ அதை நான் முன்னாடி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணேன் ஃப்ரிக்ஷனல் ஃபோர்ஸ் ஆக்ஸ் இன் டேரக்ஷன் ஆப்போசிட் டு த டேரக்ஷன் ஆஃப் அப்ளைட் ஃபோர்ஸ் ஆர் மோஷன் அப்படின்னு சொல்லலாம் So usually motion வந்து is in the direction of the applied force. So இந்த இடத்துல இந்த பையன் வந்து அதை பிடிச்சி ஒரு பாக்ஸை பிடிச்சி கட்டி எடுக்கிறான் அப்படின்னா ஸோ மோஷன் அப்படிங்கிறது வந்து இஸ் கோயிங் டு பி டுவர்ட்ஸ் தட் கெட் டுவர்ட்ஸ் த கெட் இப்படி இருக்க போகுது கரெக்டா ஸோ அந்த பக்கம் தான் மோஷன் இருக்கு அந்த பக்கம் தான் அப்ளைடு ஃபோர்ஸ் இருக்கு ஸோ டெஃபினெட்லி ஃப்ரிக்ஷன் இஸ் கோயிங் டு ஆக்ட் இன் திஸ் ஆப்போசிட் டேரக்ஷன் அதை நம்ம இங்கே பார்த்தாலே தெரியும் ஸோ ஃப்ரிக்ஷன் இஸ் ஆக்ட் ஆக்டிங் இன் தி ஆப்போசிட் டேரக்ஷன் to the direction of the motion it's very important okay so it is when it's again it's a type of force abingiradha namma munadiye vandu paathidom innu enna therinjikano appadina why does this friction arise adutha mukkiyamaana kelvi so this friction arises for one simple reason that is interlocking of irregularity interlocking of irregularities appo the irregularities na enna sir appadina ella surface liyum oru medum panna irukum indha paarenga இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி மேடும் பள்ளம் எல்லா சர்ஃபேஸ்லையுமே இருக்கும் ஸோ வாட் டஸ் திஸ் யூனோ டூ அப்படின்னா இட் கெட்ஸ் லாக்ட் இட் கெட்ஸ் லாக்ட் இந்த மாதிரி வந்து லாக் ஆகிக்கும் ஓகே இந்த மாதிரி வந்து இப்படி லாக் ஆகிக்கும் ஸோ இந்த லாக் ஆகிறதுனால என்ன நடக்குது மோஷனை ரெஸ் மூவ்மெண்ட்டை ரெஸ்ட்ரிக் பண்ணுது ஸோ இந்த ரெஸ்ட்ரிக்ஷனால் வரக்கூடிய ஃபோர்ஸ் தான் அப்போ இந்த இன்டர்லாக்கிங் ஆஃப் இர்ரெகுலாரிட்டிஸ் அப்படிங்கிறதுனால தான் அப்போ இந்த இர்ரெகுலாரிட்டிஸ்னால ஃப்ரிக்ஷன் எக்ஸிஸ்ட் ஃப்ரிக்ஷன் இஸ் அ டைப் ஆஃப் கான்டாக்ட் ஃபோர்ஸ் ரெண்டு சர்ஃபேஸ் கான்டாக்ட் இருக்கு ரெண்டு சர்ஃபேஸ்லயும் இர்ரெகுலாரிட்டிஸ் இருக்கு எவ்வளவு ஸ்மூத்தான சர்ஃபேஸ் ஆனாலும் அதுல இர்ரெகுலாரிட்டிஸ் இருக்க தான் செய்யும் அந்த இர்ரெகுலாரிட்டிஸ் இன்டர்லாக் ஆகிறதுனால இட் கிவ்ஸ் ரைஸ் டு ஃப்ரிக்ஷன் இது வரைக்கும் புரிஞ்சது அப்படின்னா மறக்காம கீழே லைக் பண்ணிருங்க ஓகே மூவிங் ஆன் ஸோ இது வந்து ஒரு சின்ன மைக்ரோஸ்கோபிக் மாடல் ஆஃப் எனி சர்ஃபேஸ் எந்த சர்ஃபேஸ் எடுத்துக்கலாலும் பார்க்கறதுக்கு ஏறக்குறைய இந்த மாதிரி இருக்கு ஸோ இதுல இப்போ நான் வந்து பாத்தீங்கன்னா முன்னாடி ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொன்ன ஒரு சின்ன பையன் வந்து
இந்த சர்ஃபேஸ்ல நமக்கு என்ன தெரிய வருது அப்ஸ் அண்ட் டவுன்ஸ் நிறைய இருக்கு அப்படின்னு ஸோ இந்த பாக்ஸ் ஆசிட் மூவ்ஸ் அலாங் த பாத் பாருங்களேன் மாலிக்யூல்ஸ் எவ்வளோ டிஸ்டர்ப் பண்ணுதுன்னு பாருங்க உடையுது கரெக்டா ஸோ இட் இஸ் டிஸ்டர்பிங் த மாலிக்யூல்ஸ் இட் இஸ் சேஞ்சிங் த டெக்ஸ்டர் ஆஃப் த சர்ஃபேஸ் விச் ஸ்லோஸ் டவுன் த பாக்ஸ் பாருங்க இங்க இங்க மூவார ஸ்பீடுக்கும் அது இடிச்சதுக்கு அப்புறம் அது மூவார ஸ்பீடுக்கும் வித்தியாசம் இருக்கு இதுக்கு காரணம் இந்த இன்ட்ராக்ஷன் தான் இந்த இன்ட்ராக்ஷன்னால ஒரு ஃப்ரிக்ஷன் இருக்கு இந்த ஃப்ரிக்ஷன்னால இந்த பாக்ஸ்ல ஒரு எஃபெக்ட் இருக்கு இதை நம்ம மேக்ரோஸ்கோபிக் ஸ்கேல்ல கண்ணுக்கு தெரியற மாதிரி பார்க்கணும்னா ஏதாவது ஒரு ஹெவியான பொருளை தரையில வச்சு இழுக்கும் போது அந்த தரையில மார்க் இருக்கும் ஒரு டேபிளை தரையில வச்சு தள்ளும் போது பயங்கரமா சத்தம் வரும் அதுக்கப்புறம் மார்க் இருக்கும் அதுக்கு காரணம் இதுதான் மைக்ரோஸ்கோபிக் லெவல்ல இதுதான் நடக்குது ஸோ அந்த மாலிக்யூல்ஸ் எல்லாம் இந்த மாதிரி டேமேஜ் ஆகுது மைன்யூ டேமேஜஸ் வந்து ஏற்படுது அதுக்கு காரணம் என்ன அப்படின்னா அந்த அப்ஸ் அண்ட் டவுன்ஸ் இருக்கிறது ஸோ எவ்வளவுதான் ஸ்மூத் சர்ஃபேஸ் ஆனாலும் அதுல அப்ஸ் அண்ட் டவுன்ஸ் இருக்கதா செய்யும் அதை தான் நம்ம இர்ரெகுலாரிட்டிஸ் அப்படின்னு சொல்றோம் ஓகே ஸோ எதெல்லாம் இந்த இந்த ஃப்ரிக்ஷன் அஃபெக்ட் பண்ணுது அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு முக்கியமான விஷயம் இருக்கு இது எல்லாமே நம்ம ப்ரீவியஸ் லெக்சர்ஸ்ல டீடைல்டா பார்த்துருப்போம் ஸோ ஜஸ்ட் கிவிங் எ சமரி ஆஃப் தோஸ் திங்ஸ் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் என்ன அப்படின்னா நேச்சர் ஆஃப் த சர்ஃபேஸ் சர்ஃபேஸ் எவ்வளோ ஸ்மூத்தா இருக்குன்றத வச்சு ஃப்ரிக்ஷனல் ஃபோர்ஸ் மாறும் சிம்பிள் கெஸ் தான் யோசிச்சு பாருங்க இங்க வேகமா போகுமா இங்க வேகமா போகுமா இங்க வேகமா போகுமா இந்த கேள்விக்கு உங்களுக்கு மனசுல பதில் வந்துருச்சு அப்படின்னாலே இந்த செஷன் பாதி முடிஞ்சு போச்சு அப்படின்னு அர்த்தம் எஸ் வெரி குட் ஸோ இங்கதான் வேகமா இருக்கும் So, if the smoothness, smoothness of a surface increases, friction decreases. Friction kamiya irukum. Smoothness of the surface na enna arthom? Less number of irregularities. Less irregularities. Abhin arthom? Less number of irregularities. ஸோ ஒரு சர்ஃபேஸ் ஸ்மூத்தாக இருக்குன்னா கம்மியான இர்ரெகுலாரிட்டிஸ் இருக்குன்னு அர்த்தம் ஸோ கம்மியான இர்ரெகுலாரிட்டிஸ் இருக்குது அப்படின்னா கண்டிப்பான முறையில் ஃப்ரிக்ஷனும் கம்மியாக தான் இருக்கும் அது இன்டர்லாக் ஆகாது இல்லை ஸோ தேர் வில் நாட் பி எனி இன்டர்லாக்கிங் ஆஃப் தீஸ் இர்ரெகுலாரிட்டிஸ் பிகாஸ் சர்ஃபேஸ் ஸ்மூத்தாக இருக்கிறதுனால என்னதான் ஸ்மூத்தாக இருந்தாலும் அதில் இர்ரெகுலாரிட்டிஸ் இருக்கும் நான் முன்னாடியே சொன்னேன் ஆமாம் ஸோ அது கம்மி பண்ண கம்மி பண்ண இந்த ஃப்ரிக்ஷனல் ஃபோர்ஸும் கம்மியாகிக்கிட்டே வரும் ஜீரோ ஆகாது ஸோ இந்த இடத்துல ஃப்ரிக்ஷன் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் ஃப்ரிக்ஷன் இஸ் மினிமம் அதே இந்த சர்ஃபேஸ் பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளவு ரஃபா இருக்கு சோ இங்க ஃப்ரிக்ஷன் இஸ் गोइंग டு பீ மேக்ஸிமம் இந்த நடுல மீடியமா இருக்குன்னு வெச்சுக்கோமா बिकॉज இது வந்து ரொம்ப ஹார்டாவும் இல்ல ரொம்ப ஸ்மூத்தாவும் இல்ல சோ ஒரு एवरेजான சர்ஃபேஸ் சோ இங்க ஃப்ரிக்ஷன் गोइंग டு பீ சோ बेस्ड ஆன் தி சர்ஃபேஸ் நேச்சர் ஆஃப் தி சர்ஃபேஸ் பொறுத்து ஃப்ரிக்ஷன் மாறும் நெக்ஸ்ட் என்ன முக்கியமான ஃபேக்டர் என்ன அப்படினா weight of the body கனமான பொருள் இருந்துச்சுனா ஃப்ரிக்ஷன் அதுல அதிகமா இருக்கும் ஏ கனமான பொருள் அப்படின்னா அது சர்ஃபேஸ்ல நல்லா உக்காந்துக்கும் அப்ப ரெண்டுத்துக்கும் இருக்கிற இர்ரெகுலாரிட்டிஸ் நல்லா மாட்டிக்கும் ரிசல்ட் ஆஃப் தட் ஃப்ரிக்ஷனல் ஃபோர்ஸ் வில் இன்க்ரீஸ் மோர் மேசிவ் அண்ட் ஆப்ஜெக்ட் இஸ் மோர் ஹெவி அண்ட் ஆப்ஜெக்ட் இஸ் மோர் ஹெவி அண்ட் ஆப்ஜெக்ட் இஸ் த கிரேட்டர் வில் பி த இன்டர் லாக்கிங் ஆஃப் தீஸ் இன்டர் லாக்கிங் ஆஃப் த இர்ரெகுலாரிட்டிஸ் அது இருக்கு அப்படின்னா கண்டிப்பான முறையில மூவ் பண்றது கஷ்டமா இருக்கும் இப்போ கமிங் டு டுடேஸ் டாபிக் இன்னைக்கு வந்து நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா இதெல்லாம் இருந்தாலும் ஃப்ரிக்ஷன் இஸ் நெசசரி ஈவில் அப்படின்னு ஒரு பாயிண்ட் சொல்றேன் வாட் இஸ் நெசசரி ஈவில் மீன்ஸ் கண்டிப்பா தேவை இது இல்லாம இருக்க முடியாது ஏன் எதனால வந்து இது தேவை இப்போ ஒரு தரையில வந்து நான் வந்து ஒரு டேபிள் எடுக்கிறேன் அப்படின்னா அந்த தரைக்கு டேமேஜ் ஆகுது அப்ப எனக்கு ஃப்ரிக்ஷன் அந்த இடத்துல வேண்டாமே எனக்கு வந்து ஃப்ரிக்ஷன் இல்லைன்னா பரவாயில்ல அப்படின்னு தோணுது ஆனா ஃப்ரிக்ஷன் இல்லை அப்படின்னா பல விஷயங்கள் செய்ய முடியாது உதாரணத்துக்கு இந்த மாதிரி விளையாடவே முடியாது any form of sport any form of sport idukku kaaranam enna kaal la irukra grip ana shoes la paarenga la shoes ellame romba vyathyasama irukum adhigama vandu grip kudukkuradhukagave design panna shoes irukum adhe maadhiri nama enga velaiyadrom abindratha poru so nalla grip irukano apdingiradhu romba theva grip illa na nadakka mudiyadhu grip illa na indha maadhiri stunt la panna mudiyadhu indha maari games la velaiyada mudiyadhu grip illa apdina ipdi vali kulundirum so friction apdingiradhu is very very important So, this is a smooth surface. So, this is a smooth surface. So, this is not a friction. So, if you have a friction, you can also see it as a customer. You can see it as a customer. So, that's the most important thing. So, that's the most important thing. If you have a friction, you can see it as a board. Now, I can see it as a board. This is a digital board.
So friction is helping in a lot of things. Friction is a necessary evil. Kandipana Murela friction teva. Friction illa apnina in the mother yadu me panamuria. Ever yare, I've been getting that this is Walter Lewin. Walter Lewin is one of the greatest physics teachers of all time. Enna purtha varaya. He is the greatest physics teacher of all time. He was a professor at MIT. So our one day he is famous for these dotted lines. So blackboard on the dotted lines on the poor one. Idikala yar karano. Our own thermo matang kade yade. Friction unna. Friction illa apna our own dotted lines lam poor mudiya. Okay. So friction illa na ungla la unga test erida mudiya. Nige thano ja one day evlo vo vishengal one day notes chidakiriya. Evlo vo vishengal one day ungla da penna use puriya. Ippa kuda ungla la palape na solra da erida lam. Adellam possible because of friction. Nige vokkan dirikala. And the chair lo vokkan dirikar dikhe karano friction. It is because of friction. So friction helps us in a lot of things. It's a, it's a very, very necessary thing. Friction is not a matchbox. So friction is not a matchbox. It is a heat producer. So on the heat is a small application in the matchbox. So, on the mind, light or heat, when they are the most important thing, they are going to say heat, varanum, the varadik friction, whatever. So, if we are going to cool them, both cool the air, that means that we are touching, that means that we feel that we are heating, that means that we feel friction. Friction produces heat. It's a very important component. This is evil. We say necessary evil. This is bad. But at the end of the day, when they do one or two things, they are going to be very bad. பல இடங்களில் வந்து இந்த ஃப்ரிக்ஷன் ரொம்ப கெடுதல் எங்கெல்லாம் அப்படின்னு வந்து பார்த்தோம்னா உதாரணத்துக்கு செருப்பு ரொம்ப நாள் கழித்து செருப்பு என்ன போயிடும் தேஞ்சு போயிடும் அதனால தான் நம்ம செருப்பு வாங்கிட்டே இருக்கும் செருப்பு வந்து ஃப்ரிக்ஷன் இல்லை அப்படின்னா எந்த செருப்பும் ஒன்றுமே ஆகாது ஒரே ஒரு செருப்பை வாங்கிட்டு வாழ்நாள் முழுக்க அந்த செருப்பையே வச்சுக்கலாம் அஃப்கோர்ஸ் நிறைய பேர் சொல்லுங்க சார் நான் வளர்ந்துருவேன் இல்லை சார் அப்போ கால் சின்னதாக இருக்கும் அப்போ வந்து கால் பெருசாயிரும் இந்த மாதிரி நான் என்ன சொல்கிறேன் அப்படின்னா அவர் வளர்ந்ததுக்கு அப்புறம் ஒரு செருப்பு வாங்குறீங்க அப்படின்னா ஃப்ரிக்ஷன் இல்லை அப்படின்னா அந்த செருப்பை வாழ்நாள் முழுக்க வச்சுக்கலாம் ஆனால் முடியுமா முடியாது கால் வந்து அந்த சோல் வந்து போயிடும் போன் அவுட் சோல்ஸ் இதுக்கெல்லாம் காரணம் என்ன ஃப்ரிக்ஷன் ஸோ ஃப்ரிக்ஷன் இந்த இடத்துல ஒரு ஈவல் அதே மாதிரி என்ஜின்ஸ் எடுத்துக்குவோம் எல்லாருக்கும் வந்து ஒரு ஒன் வே ஆர் அனதர் ஏதாவது ஒரு விதமான வெஹிக்கிள் பற்றி தெரியும் கார் பைக் பஸ் உங்கள் ஸ்கூல் பஸ்ஸாக இருக்கலாம் உங்கள் வீட்டில் இருக்கிற காராக இருக்கலாம் உங்கள் பக்கத்து வீட்டில் இருக்கிற பைக்காக இருக்கலாம் என்னமோ ஒன்று இதில் எல்லாத்துலேயுமே என்ன நடக்குதுன்னா காம்பனன்ஸ் உரசுது அந்த காம்பனன்ஸ் உரச உரச ஹீட் டெவலப் ஆகும் இந்த மாதிரி ஷார்ப்பாக இருக்கிற ஸ்போக்ஸ் எல்லாம் பாதிக்கப்படும் இவ்வளோத்துக்கும் காரணம் என்ன ஃப்ரிக்ஷன் அப்போ ஃப்ரிக்ஷன் அப்படிங்கிறது இந்த இடத்துல தேவையில்லை ஈவன் அப்படின்ற ஒரு போஸ் இருக்குது அதே நேரத்தில் ஃப்ரிக்ஷன் வேண்டவே வேண்டாம்னு சொல்ல முடியாது ஃப்ரிக்ஷன் இல்லவே இல்லைன்னா பல விஷயம் சில விஷயங்கள் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கும் ஆனால் பல விஷயங்கள் கெட்டு போயிடும் இன்றைக்கி நம்மளால் ஒரு இடத்துல நின்றுக்கிட்டு இருக்க முடியுதுன்னா அதுக்கே ஃப்ரிக்ஷன் தான் காரணம் அது இல்லை அப்படின்னா வலிக்கிக்கிட்டே இருப்போம் எங்கேயுமே நிற்க முடியாது ஸோ ஃப்ரிக்ஷன் இஸ் அ நீவில் இன் தீஸ் சார்ஜ் உதாரணத்துக்கு டயர்ஸ் டயர்ஸ் எல்லாம் ஓன் அவுட் ஆயிடுது இத்தனை ஆயிரம் கிலோமீட்டர் ஓட்டினதுக்கு அப்புறம் டயர் மாற்றணும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஏன்னா பார்த்தா டயர் முழுக்குன்னு இருக்கும் டயரில் வந்து கிரிப்பே இருக்காது அப்புறம் எங்கேயாவது போய் பிரேக் அடித்தா கீழே தான் கொடுக்கணும் ஸோ இதுக்கெல்லாம் ஏன் ஏன் அப்படி ஆகுது ஃப்ரிக்ஷன் ஓடி ஓடி தரையோட ஒராசி 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 இந்த மாதிரி ஒரு நிலமையில வந்து நிற்கும் ஸோ இதுக்கெல்லாம் காரணம் என்ன ஃப்ரிக்ஷன் தான் அப்போ ஃப்ரிக்ஷன் இஸ் அ நெசசரி ஈவில் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அப்போ இந்த ஃப்ரிக்ஷனை பொறுத்த வரைக்கும் மூணு டைப் இருக்கு எந்த மாதிரி சர்ஃபேஸோட இன்ட்ராக்ட் ஆகுதுன்றதை வச்சு மூணு டைப் இருக்கு அதில் ஃபர்ஸ்ட் டைப்புக்கு பேர் ஸ்டாட்டிக் ஃப்ரிக்ஷன் செகண்ட் டைப்புக்கு பேர் ஸ்லைடிங் ஃப்ரிக்ஷன் தேர்ட் டைப்புக்கு பேர் ரோலிங் ஃப்ரிக்ஷன் இந்த மூணும் மூணு காமனான டைப்ஸ் ஆஃப் ஃப்ரிக்ஷன் இதுக்கப்புறம் இன்னொன்று இருக்குது அதை நம்ம லேட்டரான இந்த செஷனில் பார்க்க போகிறோம் பட் இந்த மூணு விஷயங்களை நம்ம ரொம்ப ஃபோக்கஸ் பண்ணி பார்க்க போகிறோம் இது வரைக்கும் உங்களுக்கு தெளிவாக புரிஞ்சிருச்சுன்னா மறக்காமல் லைக் பண்ணிடுங்க ஒரு சப்ஸ்கிரைபை போடுங்க மறக்காமல் இந்த வீடியோவை ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் அவங்களும் படித்து தெரிஞ்சுக்கலாம் ஓகே ஆல் ரைட் மூவிங் ஆன் ஸோ ஸ்டாட்டிக் ஃப்ரிக்ஷன்னா என்ன அப்படின்னு பார்ப்போமே ஸ்டாட்டிக் ஃப்ரிக்ஷன் இஸ் டிஃபைன்ட் அஸ் த ஃப்ரிக்ஷனல் ஃபோர்ஸ் தட் ஆக்ஸ் பிட்வீன் த சர்ஃபேசஸ் when they are at rest with respect to each other enna da avaru board la kada paathu vaasikiraaru enak eppadi da puriyum appdi neenga yosikkala kavala padavana arumiya explain romba simple so in the force apdingiradhu vande rest la irukka koodiya rendu object ku mathiyila act aaradhu so inga paarunga that acts between the surfaces when they are at rest when they are at rest with respect to each other ஸோ கீழே இருக்கிற இந்த எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கோங்க ஒரு ஒரு பாக்ஸ் இருக்குது 
கீழே சர்ஃபேஸ் இருக்குது அந்த சர்ஃபேஸில் இருக்கிற இர்ரெகுலாரிட்டிஸும் ரொம்ப அழகாக எடுத்து காமிச்சிருக்காங்க இந்த ஃபோட்டோவில் ஸோ இர்ரெகுலாரிட்டிஸ் இன்டர் லாக் ஆகிருக்கு ஸோ அந்த நபர் எவ்வளோதான் ஃபோர்ஸ் கொடுத்தாலும் அதுக்கு ஆப்போசிட்டாக ஒரு ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகுதா எஃப்எஃப்னு இதுதான் உங்களோட ஃப்ரிக்ஷன் எஃப்ஏ அப்படிங்கிறது உங்களோட அப்ளைடு ஃபோர்ஸ் ஸோ இந்த டைரக்ஷனில் ஒரு ஃபோர்ஸ் அப்ளை பண்ணுறாரு அதுக்கு ஈக்குவலாக ஆப்போசிட் டைரக்ஷனில் ஃப்ரிக்ஷனல் ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகுது இன்னொரு விஷயம் நீங்கள் கவனிச்சிங்கன்னா இந்த இது அதிகமாக அதிகமாக ஃப்ரிக் அப்ளைடு ஃபோர்ஸ் அதிகமாக ஆக ஃப்ரிக்ஷனல் ஃபோர்ஸும் அதிகமாகும் கவனிக்கிறீங்களா இல்லையா அது நல்லா இந்த இடத்துல டெமான்ஸ்ட்ரேட் பண்ணப்பட்டிருக்கு ஃப்ரிக்ஷனல் அப்ளைடு ஃபோர்ஸ் அதிகமாக ஆக ஃப்ரிக்ஷனல் ஃபோர்ஸ் அதிகமாகும் சி இது ஃபோர்ஸ் ஃப்ரிக்ஷன் அப்படின்னு எழுதிருக்காங்க ஃபோர்ஸ் அப்ளைடாக தான் எஃப்ஏ எஃப்எஃப் ரொம்பலாம் கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்க வேணாம் என்னோட அது டேன் என்னமோ போட்டிருக்காங்க எப்படி படிக்கிறது கவலையே வேண்டாம் எஃப்ஏனா அப்ளைடு அவ்வளோதான் ஃபோர்ஸ் அப்ளைடு ஃபோர்ஸ் ஃப்ரிக்ஷன் அவ்வளோதான் ஸோ அந்த அப்ளைடு ஃபோர்ஸ் ஆப்போசிட் டைரக்ஷன்ல ஃப்ரிக்ஷனல் ஃபோர்ஸ் இருக்கு இதனால தான் ஃப்ரிக்ஷனல் ஃபோர்ஸ் ஆக்ஸ் இந்த டைரக்ஷன் ஆப்போசிட் ஆப்போசிட் டு டைரக்ஷன் ஆஃப் மோஷன் அப்படிங்கிறத நான் சொல்ல வேண்டாம் அப்படின்னு நான் ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணுவேன் எல்லா இடத்துலையுமே ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணுவேன் ஏன்னா இங்கே மோஷன் இல்லையே இங்கே ரெஸ்ட்ல தானே இருக்கு பட் ஸ்டில் ஃப்ரிக்ஷன் இஸ் ஆக்டிங் எந்த டைரக்ஷன் இருக்கு ஆப்போசிட் டு த டைரக்ஷன் ஆஃப் அப்ளைடு ஃபோர்ஸ் ஸோ இதனால இட் வுட் பி பெட்டர் டு ஸ்டேட் தட் ஃப்ரிக்ஷனல் ஃபோர்ஸ் இஸ் அ ஃபோர்ஸ் விச் ஆக்ஸ் இன் த டைரக்ஷன் ஆப்போசிட் டு த டைரக்ஷன் ஆஃப் அப்ளைட் ஃபோர்ஸ் ஓகே வெரி குட் ஸோ இந்த இடத்துல மூவ்மெண்ட் இல்லை ஆனால் இப்படியே இருக்குமா இப்படி இருந்துச்சுன்னா எந்த பொருளையும் நகட்டவே முடியாது எஸ் ஸோ இப்படியே இருக்காது இவென்ச்சுவலாக என்ன ஆகும் அப்படின்னா அந்த ஃபோர்ஸ் ஜாஸ்தி ஆகி நகர ஆரம்பிக்கும் இந்த இமேஜை நல்லா கவனிங்க இந்த இமேஜை நல்ல இந்த டெமான்ஸ்ட்ரேஷனை நல்லா கவனிங்க முதல்ல வருது அப்புறம் தான் நகர ஆரம்பிக்குது ஸோ அது வரைக்கும் ஃப்ரிக்ஷனல் ஃபோர்ஸ் அதுக்கப்புறம் என்ன ஃபோர்ஸ் இருந்தாலும் அது அந்த ஃப்ரிக்ஷனல் ஃபோர்ஸோட அதிகமாக இருக்கு அப்ளைட் ஃபோர்ஸ் ஸோ த ஆப்ஜெக்ட் ஓவர் கம்ஸ் த ஃப்ரிக்ஷனல் ஃபோர்ஸ் ஆல் தோ தெர் இஸ் அ ஃப்ரிக்ஷனல் ஃபோர்ஸ் தட் இஸ் ஆக்டிங் ஆன் த சர்ஃபேஸ் தி அப்ளைட் ஃபோர்ஸ் இஸ் கிரேட்டர் தேன் த ஃப்ரிக்ஷனல் ஃபோர்ஸ் அண்ட் ஹென்ஸ் தி ஆப்ஜெக்ட் ஸ்டார்ட்ஸ் டு மூவ் இன் த டைரக்ஷன் ஆஃப் தி அப்ளைட் ஃபோர்ஸ் நான் வரிசை நிறைய பெரிய நிறைய சென்டென்ஸ் சொல்லிட்டாருன்னு நினைக்காதீங்க ரொம்ப சிம்பிள் இங்கே இருக்கிறத நான் வேறுனா ஒரு ஒரு கோர்வையா சொல்லியிருக்கேன் அவ்வளோதான் அப்ளைடு ஃபோர்ஸ் இருக்கு ஃப்ரிக்ஷனல் ஃபோர்ஸ் இருக்கு அப்ளைடு ஃபோர்ஸோட மேக்னிடியூட் ஒரு லெவலில் அதிகமாகும் போது ஃப்ரிக்ஷனல் ஃபோர்ஸ் கேன் நாட் டாலரேட் இட் கேன் நாட் கவுண்டர் ஆக்ட் இட் இவென்ச்சுவலி ஆப்ஜெக்ட் ஸ்டார்ட்ஸ் டு மூவ் இதை நீங்கள் எப்படி க ஞாபகப்படுத்திக்கலாம் அல்லது எப்படி ஈஸியாக புரிஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னா ஏதாவது ஒரு பொருளை புஷ் பண்ணும்போது முதல்ல ரொம்ப கஷ்டப்படுவீங்க ஆனால் ஒன்ஸ் நகர ஆரம்பிச்சிருச்சுன்னா ஈஸியாக இருக்கும் ஆனால் முதல்ல அதை நகட்டுறது தான் கஷ்டம் முதல்ல அதை கொஞ்சம் நகட்டுறது தான் கஷ்டம் கார்ட்டூன்லலாம் நீங்கள் வந்து பார்த்துருப்பீங்க ஒரு ஒரு கார்ட்டூன் கேரக்டர் என்ன செய்யணும் அந்த பின்னாடி கால் அப்படியே வந்து வீல் மாதிரி சுற்றி அதை நகட்ட ட்ரை பண்ணும் அப்போ அந்த பொருள் நகரும் அங்கே என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா இனிஷியலாக நகட்டுறது கஷ்டம் அங்கே கூட அவங்களுக்கே தெரியாமல் அவங்க ஃபிசிக்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஃபிசிக்ஸ் கான்செப்டை யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க பிகாஸ் ஸ்டாட்டிக் ஃப்ரிக்ஷன் இஸ் த ஸ்ட்ராங்கஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஃப்ரிக்ஷன் ஏன்னா ரெஸ்ட்ல இருக்கும்போது அந்த இர்ரெகுலாரிட்டிஸ் நல்லா இன்டர்லாக் ஆயிருக்கும் இந்த மாதிரி நல்லா இன்டர்லாக் ஆயிருக்கும் ஸோ இவ்வளவு இன்டர்லாக் ஆயிருக்குன்றப்போ இதை ஓவர் கம் பண்றது ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம் அதனாலதான் இது இருக்கிறதுலயே ஸ்ட்ராங்கஸ்ட் ஃப்ரிக்ஷன் ஃபோர்ஸ் இட்ஸ் இன்டர்லாக் பிகாஸ் மொத்த ஆப்ஜெக்டோட வெயிட்டும் இஸ் ஆக்டிங் ஆன் த சர்ஃபேஸ் அப்போ மோர் மாலிகுலர் இன்டராக்ஷன் இருக்கு இன்டர்லாக்கிங் இருக்கு அப்போ நல்லா உட்காந்துக்கும் அதனாலதான் இனிஷியலா இதை உடைக்கிறது கஷ்டம் பட் ஒன்ஸ் உடைச்சிட்டா கான்டாக்ட் ரொம்ப கம்மியா இருக்கு ஸோ ஈஸியான கண்டு ஓகே so this is a typical example of a point where there is maximum static friction adukapram adala increase aaga mudiyadu so the object starts to move idukapram nama paakkuradhu sliding friction this is the second type of friction students in the var idu varaikum correct ah purinjiruchu appadina enna pannonu ungalku theriyum like comment section la vandu eppadi feel pandringa indha section pathi abindratha podunga appo da engalukku theriyum engalukku therinjaa da naanga ungalukku venungiradha engalala kondu vara mudiyum புரிஞ்சதா மூவிங் ஆன் ஸ்லைடிங் ஃப்ரிக்ஷன் ஸ்லைடிங் ஃப்ரிக்ஷன
when they are sliding relative to each other, sliding against each other, in the ups and downs, there is a frictional force created. This is static friction, but still friction provides. That's why, ஒரு பொருள தரையில இருக்கும் போது சத்தம் வருது தரையில வந்து டேமேஜ் ஏற்படுது ஏன் இந்த அப்ஸ் அண்ட் டவுன்ஸ் இன்ட்ராக்ட் ஆகுதுனால எப்படி இன்ட்ராக்ட் ஆகுது மட்டும் நல்லா கவனிங்க எப்படி இன்ட்ராக்ட் ஆகுது பாருங்க மேலையும் கீழையும் மேலையும் கீழையும் அப்படி இன்ட்ராக்ட் ஆகுது ஸோ திஸ் வெல் டேமேஜ் அண்ட் ஸ்லைடிங் ஃப்ரிக்ஷன் இஸ் அ ஃப்ரிக்ஷன் ஹேப்பன்ஸ் அண்ட் டூ சர்ஃபேசஸ் ஆர் ஸ்லைடிங் அகேன்ஸ்ட் ஈச் ஓகே நெக்ஸ்ட் என்ன ரோலிங் ஃப்ரிக்ஷன் இதுதான் இருக்கிறதுலே லீஸ்ட் ஆர் வீக்கஸ்ட் ஃப்ரிக்ஷன் least effective friction romba weak on a friction ye enna inga nera inga vande romba nera contact la irukave maatingidhu sada 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 nagandu poirudhu takada 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 nagandu poirudhu adunala inga romba timing romba kammiya irukku abindradunala adu and the interlocking of irregularities ingiradhu nadakka maatingidhu adukku podumana samayam illa idha nalla na oru orathula vechiten abina adu nalla poi maatikum na idhukku time e kudukala na இதுதான் இங்கே நடக்குது ஸோ டைமே இல்லாத நேரத்தில் இது அப்படியே சட சட சடன் மூவ் ஆகி அது ஒரு பக்கம் அப்படியே திஸ் டைப் ஆஃப் ஃப்ரிக்ஷன் இஸ் ரோலிங் ஓகே ரோலிங் ஃப்ரிக்ஷன் இஸ் டிஃபைன் ஆஸ் த ஃபோர்ஸ் விச் ரெசிஸ்ட் த மோஷன் ஆஃப் அ பால் ஆர் வீல் அண்ட் இஸ் த வீக்கஸ்ட் டைப் ஆஃப் ஃபோர்ஸ் ஸோ ரோலிங் ஃப்ரிக்ஷனில் எப்பயுமே நம்ம ரொம்ப கன்சிடர் பண்ண வேண்டிய விஷயம் என்னன்னா ரவுண்ட் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் அது வீலாக இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை ரவுண்ட் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் பாலாக இருக்கலாம் okay understood all right let's move on inner type of friction irukku na sonne adu enna abadina fluid friction so fluids do experience friction fluids na enna liquids and gases indha rendiyum seythu dhaan fluid nu ore vaarthaila namu solrom so indha fluid friction abadina enna na oru fluid kum innor fluid kum relative over rendu different fluid avum irukalam ore fluid avum irukalam adu first so in the scenario la முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னா த லேயர்ஸ் ஆஃப் தீஸ் ஃப்ளூயிட்ஸ் ஆர் ரிலேட்டிவ் டு ஈச் அதர் ரிலேட்டிவ் டு ஈச் அதர் அண்ட் அதில் வந்து என்ன ஃப்ரிக்ஷனல் ஆகுது ஸோ த ஃப்ரிக்ஷன் தட் எக்ஸிஸ்ட் பிட்வீன் த லேஸ் ஆஃப் ஃப்ளூயிட் வென் தே ஆர் மூவிங் ரிலேட்டிவ் டு ஈச் அதர் ஸோ இந்த ஃப்ரிக்ஷன் அப்படிங்கிறது நிறைய கான்செப்ட்ஸை டிபெண்ட் பண்ணியும் இருக்கும் உதாரணத்துக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப டென்ஸான லிக்விட் அதிகமான ஃப்ரிக்ஷன் ப்ரொவைட் பண்ணும் ரொம்ப வந்து அதாவது லெஸ் டென்ஸ் லிக்விட்ஸ் அந்த அளவுக்கு ஃப்ரிக்ஷன் வந்து ப்ரொவைட் பண்ணார் ஸோ திஸ் இஸ் அபவுட் ஃப்ளூவிட் ஃப்ரிக்ஷன் ஸோ நம்ம நாலு டைப் ஆஃப் ஃப்ரிக்ஷன் இன்னைக்கு மட்டும் பார்த்துருக்கோம் மூணு ரொம்ப காமனான விஷயம் ஒன்று வந்து ஃப்ளூவிட் ஃப்ரிக்ஷன் அப்படிங்கிறது ஸோ ஃப்ரிக்ஷன் கிளாசிஃபிகேஷன் ரொம்ப அந்த மூணு விஷயத்தை சொல்லுவோம் அண்ட் இது வந்து இந்த மாதிரி சொல்லுவோம் ஓகே ஆல் ரைட் ஸோ இந்த ஃப்ளூயிட் ஃப்ரிக்ஷன்றது வந்து இன்டர்னலாக லேயர் பை லேயர் இருக்கு ஒரு ஃப்ளூயிடுக்குள்ளனா இன்டர்னலாக லேயருக்கும் லேயருக்கும் இருக்கிற இன்ட்ராக்ஷன் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு சினாரியோ எடுத்துக்கோமே தரையில் தண்ணி கொட்டி இருக்கு கால் வச்சா வலிக்கு விழுந்துருவோம் ஏன் அந்த ஃப்ளூயிட் என் காலோட எப்படி ரியாக்ட் ஆகுது அந்த ஃப்ளூயிட் அந்த தரையோட எப்படி ரியாக்ட் ஆகுதுன்னு ஸோ இன்டர்னல் ஃப்ரிக்ஷன் அக்கர்ஸ் இஸ் ரிசல்ட் ஆஃப் இன்ட்ராக்ஷன் பிட்வீன் த ஃப்ளூயிட் மாலிக்யூல்ஸ் ஆனால் எக்ஸ்டர் எக்ஸ்டீரியர் ஃப்ரிக்ஷன் அக்கர்ஸ் டியூ டு ஹவ் அ ஃப்ளூயிட் இன்ட்ராக்ஸ் வித் அதர் திங்ஸ் அண்ட் தி ஆப்ஜெக்ட் ஸோ எக்ஸ்டர்னலா அது வேற மாதிரி ரியாக்ட் பண்ணுது இன்டர்னலா அது வேற மாதிரி ரியாக்ட் பண்ணுது இன்டர்னல் எப்படி மாலிக்யூல்ஸும் மாலிக்யூல்ஸும் ஒராயிரதுனால அங்க எக்ஸ்டர்னல் எப்படி எக்ஸ்டர்னல் ஆப்ஜெக்டோட இந்த மொத்த ஃப்ளூயிடும் ஒரு லேயரா எப்படி ஆக்ட் ஆகுது ஓகே ஸோ இன்னைக்கு நம்ம பார்த்த வரைக்கும் ஸ்டாட்டிக் ஃப்ரிக்ஷன் நான் என்னன்னு பார்த்தோம் ரொம்ப முக்கியமா ஃப்ரிக்ஷன் இஸ் அ நெசசரி ஈவல் நமக்கு தேவை ஆனா அதே நேரத்தில் அதனால பல கெடுதல்களும் இருக்கு அப்படிங்கிறத புரிஞ்சுக்கணும் அதுக்கப்புறம் ஸ்டாட்டிக் ஃப்ரிக்ஷன் நான் என்னன்னு பார்த்தோம் கைனடிக் ஃப்ரிக்ஷன் மூவ்மெண்ட்ல இருக்கிற ஃப்ரிக்ஷன்ல ரெண்டு விஷயம் பார்த்தோம் ஸ்லைடிங் ஃப்ரிக்ஷன் ரோலிங் ஃப்ரிக்ஷன் பார்த்தோம் அப்புறம் ஃப்ளூயிட்ஸ்ல ஃப்ரிக்ஷன் திஸ் இஸ் அப்ளிகபிள் டு போத் லிக்விட்ஸ் அண்ட் கேசஸ் இஸ் வெல் ஸோ இன்னைக்கு நம்ம பார்த்தது இவ்வளவு தான் நீங்க உங்களுக்கு இன்னும் இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் வேணும் எஸ்பெஷலி மாஸ்டர் தமிழ் எயிட் அண்ட் நைன் அப்படின்ற சேனல்ல இருந்து உங்களுக்கு எஃபெக்டிவான கண்டென்ட் வேணும் இந்த மாதிரி நிறைய வீடியோஸ் வேணும் அப்படின்னு நீங்க நினைக்கிறீங்கன்னா மறக்காம கமெண்ட் செக்ஷன்ல பண்ணுங்க இந்த பார் கோட ஸ்கேன் பண்ணி டெலிகிராம் சேனல்ல ஜாயின் பண்ணுங்க So when you join with the te- in the telegram channel ninga enga kitta irundha direct ana updates vandu ungalku kadaikum naanga ungalku indha ppt sa pdf ah kudupom vera exam related ana updates ella engalala kudukka mudiyum so idukella ninga support pandradhil irundhe naanga ungalku quality ana